En el acto de asunción de la doctora Erika Revilla no podía faltar la presencia de un amigo, un conocido, un correligionario de Erika, eh, el Joaquín Poleri, el intendente de la ciudad de Teodelina. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, un gusto. Tener. ¿Qué tal Nelson? Bueno, buenas noches para vos, para toda la gente de Arenales. La verdad he decidido una fiesta, más que nada con los 40 años de democracia, donde se pudo rememorar a todas las personas que en su momento dieron la vida. Hoy, si bien la política es difícil, en aquel momento era mucho, pero mucho más difícil, y había que poner la cara, sinceramente. Bueno, hago eco de las palabras que, que dijo el ex concejal este, de Poleri, eh, de que cuidemos la democracia, ¿no? Eh, más allá de que sea quien esté... Más allá del partido, de quien esté al frente, eh, creo que la democracia es algo que, que recuperamos con mucho esfuerzo y que muchas veces eh, se, no se divisa de tal forma porque tenemos ya un acostumbramiento, empezamos que es algo natural. Bueno, personas mucho más grandes de las que te hablan, eh, tenemos que entender eso y tratar de cuidarla. Contento por la declaración de Tirolina Ciudad, sinceramente ya somos una de las 62 ciudades de los casi 400 localidades de la provincia de Santa Fe. Algo por lo que luchaste y luchaste mucho tiempo. Durante mucho tiempo Tirolina tenía ya el funcionamiento de una ciudad, ya tenía la grandeza de una ciudad y bueno, no hicimos ni más ni menos que un esfuerzo enorme por nuestra localidad para poder sacarle la tapa encima. Algo costoso para cualquier localidad convertirse en ciudad en provincia de Santa Fe, quizás no sea lo mismo que aquí en Arenares, sí, eh, en provincia de Buenos manejo. Aires, tiene otro manejo, es como tocar el cielo con las manos, no pasar a jugar en las grandes ligas. Bueno, Tidolina lo consiguió con mucho esfuerzo, no solamente por sus festividades, que pasamos la fiesta del pollo al disco hace muy poco, que nos preparamos para la del, en febrero el arte criollo, que ya abrimos el balneario, que es un ícono turístico, ¿sí? ya hasta a nivel nacional lo diría, no solo por su universidad y su productividad, ya Tiolina hoy es una localidad de las más respetadas de la provincia de Santa Fe. Sí, es la perla del sur santafesino, como le decimos, lo que la queremos mucho acá muy cerquita. Totalmente, la perla del sur santafesino con código postal de Provincia de Buenos Aires y con amistades en Provincia de Buenos Aires, con intenciones de seguir trabajando con Erika, que es una amiga, que es una gran intendente, que vuelve eh, a cumplir un mandato nuevamente eh, en este distrito y que le ha dado tanto, y que, como dijo, cosas que a lo mejor quedaron inconclusas porque... Eh, la situación, la coyuntura no lo permitieron, lo va a terminar porque la conozco y sé cómo es. Y es una persona que trabaja 24-7. No todos los días se encuentran políticos de raza de este estilo. Bueno, creo que más que importante relacionarse, estar el, tener el contacto eh, de alguien que a lo mejor es mayor que vos y que tiene estos contactos y que tiene y que sirve para unir y para el beneficio tanto de Tiolina como de Arenal. Cuando hablas de mayor, está hablando de la edad de Erika Revilla. Sí. Bueno, no lo, lo dijiste vos, ¿eh? No, no lo dije yo, eh, cariñosamente. Nah, bueno, claro que sí, mira, cuando comencé con, con la primera campaña, una de las primeras personas que visito es a Erika acá, nos reunimos en el salón de reuniones, yo con pelo más largo que ahora todavía, con un arito en la nariz, le dije, voy a ser candidato a Antidolina. Con un partido radical que no existía Antidolina desde el año 99, lamentablemente, y que nunca había ganado las elecciones desde la época de Ilia. Bueno, era toda una apuesta, y Dura. bueno, durísima, y bueno... De, como pilar en Provincia de Buenos Aires estaba Erika, como pilar en Provincia de Santa Fe, un puyaro desconocido en ese entonces, pero que confió en mí y que logramos lo que logramos. Hoy este, tomo la experiencia de Erika constantemente, es una persona de consulta, eh, tiene muchos más mandatos que uno en el, en el lomo y tiene muchos más años que uno en el lomo. Bueno, pero a veces, y... eh, eh, Joaquín, creo que en la persona, el mayor y el menor, siempre tiene que haber esos mix. ¿Por qué? Porque uno tiene sabiduría en algo y el otro en otra cosa. Y esos mix sirven para el beneficio general de los partidos. No, ni hablar. Esto es una mixtura. No todos los días hay que tirar un viejo por la ventana, que hay una mixtura que creo que la juventud ha tomado el lugar que necesitaba en la política. Estamos demostrando que hay muchas gestiones jóvenes en muchos lugares. En Santa Fe somos muchos jóvenes gobernando. Quizás me haya tocado ser el primero de una generación de jóvenes que rompió el hielo, pero hoy ya es una cuestión cotidiana y eh, personas mucho más, más grandes que nos den esa experiencia también, es una mixtura como lo que hablamos. De todas formas coincidir una, a, una, a Erika como alguien no grande de edad, sino por el contrario, que tiene mucha más experiencia que nosotros, pero que está en la rama semi juvenil, tiene mucho para dar y tiene mucha pila. Bueno, lo nombraste a Puyaro, está en funciones, lo conoces, sos sí. amigos, tuviste mucho contacto, creo que eso también beneficia un poco al sur santafesino tener eh, esos contactos políticos. Con Puyaro tengo una gran amistad, como un par más en, en provincia de Santa Fe, incluso rechacé tres veces la propuesta de ser Ministro de Turismo de la Provincia de Santa Fe a cambio del proyecto de Ciudad de Tiolina, que es lo que anhelaba. No me quita el sueño Santa Fe, sí me quita el sueño poder acompañarlos desde mi lugar, desde Tiolina, que es mi patria chica. 
que ahí sí tengo mi sentido de pertenencia, por lo menos por el momento, ¿no? Maxi tengo amistad desde mi primer año en la facultad, en 2008, muy normal que jóvenes de Tiolina y Villacañas hagamos dedo desde Rosario hasta Tiolina. Y en ese entonces, recuerdo, todavía lo cuento por todos lados, frena un astra, virus polarizados, alguien con pelo largo y con la mona Jiménez al palo. Yo lo primero que hice es mirar a mi amigo de Tiolina y decir, ¿nos subimos con este loco? Un Maxi que no era nadie en ese entonces, no más que un militante. Y ahí comenzó una, una gran amistad donde, bueno, un pequeño grupo reducido eh, lo seguimos desde un principio y se convirtió en lo que es. En los momentos que menos pensás aparecen las personas que realmente por algo aparecen en el camino y todo se da por algo, me parece. Por no, yo creo que las coincidencias de la vida no son solamente coincidencias, ¿no? Yo creo que está puesto por algo, será... En mi caso hablo de Dios, soy católico, en el caso de otras creencias hablarán de, 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 de sus partes pero está puesto por algo, ¿no? El cometido de las personas está, está ya diagramado. En mi caso, desde que tenía tres años quería ser este, intendente o presidente de la nación, decía en ese momento, me falta mucho todavía. Eh, y creo que lo de Maxi y ese encuentro en aquel entonces fue, fue algo premeditado que tenía en la vida. Joaquín, muchísimas gracias por estos minutos, un honor tenerte hoy aquí en Arenales. Bueno, si no nos vemos, seguramente un buen final de año y un mejor comienzo. Bueno, muchas gracias a ustedes por poder replicar siempre todo y los esperamos, como siempre, durante todo el verano, en Teorina, que les abre los brazos y los abraza cada vez que vienen. ¿eh? Gracias. Y fuerza para Erika, que es una amiga y va a ser una gran mandataria nuevamente.